这可以榨多少斤油出来？可以榨个八十斤左右。撞多少下才能出八十斤油？这个至少也得撞五六千下，这个真的是一滴汗水一滴油。这个油榨出来这个质量呢，远远优于国家标准的。从科学的角度，它是非常好。这是我们贵州高原小菜籽，这个菜籽是不是榨出来的油香一点？对，小黄菜籽、本地菜籽榨出来的油就特别香啊。这个碾的话要碾多长时间呢，文总？这个要碾一个多小时。这个为什么不用石磨磨呢？石磨磨的话呢，没有那么均匀。这个就是磨好的菜籽是吧？对。这一盆有多重啊？十斤。咱们一榨要做多少个饼呢？二十四个饼。二十四个饼就是两百四十斤了，但是这个菜籽的话呢是两百六十斤，基本上一般是两百六十斤一榨油。这个菜籽呢，但是炒的过程当中它水分。要蒸发，所以说基本上只有两百四十斤，能出多少斤油？出八十斤左右。这个效率低啊，一天也生产不了多少，一天就有一榨油啊。现在像咱们这边一共有多少个木栅？现在我这里只装了一部分，我还有一部分没有装。做出来这些木栅得花了多少钱呢？从开始到后面应该花了七八十万吧。那你这身家应该有几百万了，怎么选择做这个榨油这个苦行当啊？喜欢吗？这做起来有意义吗？我觉得做生意反正有的时候也不一定单独为了挣钱。这个古法榨油呢，最早是源于中国，在北魏时期嘛。一千六百多年前，它就有这个木栅了。它早于西方国家一千多年，所以说做这个木栅，好多人可能他不太了解，可能他看到你搞那么多花那么多精力，你搞一台两台，不是那种意思，因为你搞个一两台那个没意义了。因为当时我做这个的时候我还没底气，但是我就拿榨这个油榨出来以后，我就拿油瓶子我就接下面那个油嘛，就是那个原油，我们还没有精炼过的那个原油，我就直接拿去检测。但是我是用某某品牌的一个作为参照，作为对标，检出来那个结果它是优于品牌的结果，而且优于国家的那个国标一百多倍。上，所以说这个为什么我们检测这个标准它非常好了，因为它没有受外界的影响，它和这种鸡大油和清水油它有本质区别的，它是能够体验出来的，它不是很抽象的，就是说从直观它是能够体验出来的。这一步是干什么？这一步是装饼，要装在灶堂里面。这个装饼有什么讲究？这个饼要装整齐啊，每一个的间隔都差不多，它是很松的，一不注意它就垮掉了。这是两个人配合着来，对，要配合好，它就要像这种，相当于这个圈，它要包在里面去，它不能超过这个圈，超过这个圈它压的。它容易挤出来，它就不容易那么受力。现在我要加木屑，现在是在每一台都有几十块木屑，它每一块的这个尺寸都不一样的，这些都有记载的。它有斜眉，还有横眉，还有竖眉，这些全部都有讲究。你说它这个菜籽要经过九大工艺才能够榨出这个油，鸡榨油基本上一个槽子一个榨油就两大工艺就出来了。其实这种油的话呢，它是优于那种鸡榨和那种沁醋油的。这个可以直接喝吗？对，这个油的话呢，它估计是现在市面上就是说可以直接食用的这个菜籽油了。什么味道？沁人心脾。打个比方，就像喝酒一样，喝普通的这种酒，喝那种茅台酒，这就是茅台那种感觉，柔香啊，喝起来非常柔香的。这个菜籽的香味特别的浓郁，喝一盒什么感觉？喝到嘴里面清香无比，而且这个油刚刚榨出来还是热的，热乎乎的。一个字香。